Продолжаем. На телеканале эфир «Хроника происшествий» в студии Роман Ерыгин. Убийство произошло в квартире дома на улице Даурской. По предварительным данным, когда полицейские забежали в жилище, в одной из комнат находился пьяный мужчина. Он продолжал выпивать рядом с бездыханным телом хозяина квартиры. Ну ладно, дай. Ну что ты, будь человеком, а? Плохо мне. Водки, прошу тебя, у меня там осталось 30 грамм буквально. То, что рядом находится окровавленное тело бывшего собутыльника, а главный подозреваемый в убийстве именно он, задержанного человека, нисколько не интересовало. О своей судьбе мужчина совершенно не задумывался. Единственное, что в таком состоянии вызывало интерес, это очередная порция спиртного. После застолья в бутылке на столе осталось немного водки. Оставлять ее недопитой очень не хотелось. Ну, будь человек, да. А ты что, мне в смысле за 50 грамм хочешь Вот я тебе говорю. По предварительным данным, в этот вечер задержанный мужчина зашел в гости к своему соседу по лестничной площадке. Все дружно выпили. Застолье затянулось до раннего утра, из-за чего произошла ссора между собутыльниками. Еще предстоит установить, но после непродолжительной драки хозяин жилища получил ножевое ранение и скончался на месте через несколько минут. Какой нож? Ты что несешь-то вообще? Вот ищи все, что то найдешь, все твое. На удивление полицейских, подозреваемый мужчина оказался набожным человеком и поначалу ни за что не хотел расставаться с нагрудным крестиком. Крест, крест, нельзя, 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 нельзя. Крест, нельзя. Сказали, сниму, да. Зачем? В любом случае, в любом случае сниму. В отделе полиции к допросам следователи решили приступить лишь после того, как мужчина протрезвеет. Тело 28-летнего молодого человека обнаружили сегодня ночью прямо на дороге во дворе на улице Нинской. Скорую помощь вызвали припозднившиеся очевидцы. Но, по словам медиков, к их приезду человек был давно мертв. Следов насилия на теле эксперты не обнаружили. Следователи предположили, что молодой человек мог быть нетрезв и в таком состоянии просто уснул на земле и замерз. Личность человека установили сразу же, у него в кармане нашли документы. Оказалось, что он не дошел до своего дома всего несколько десятков метров. Сразу двое мужчин получили ножевые ранения в квартире дома на улице Олега Кошевого. Подъехавшие медики даже после беглого осмотра поняли, раненые нуждаются в срочной госпитализации. А полицейские задержали мужчину и женщину, которые могут быть причастными к поножовщине. У обоих пострадавших людей оказались множественные ранения в области груди и живота. Причем почти все раны проникающие. К приезду врачей и мужчины уже потеряли много крови и находились без сознания. Медики попытались остановить кровотечение, после чего срочно увезли в больницу. Я вообще шла по дороге, ничего не видел, не знаю. Что? Чего ко мне пристали? Что случилось? 60 лет у меня. Это пожилую женщину стражи порядка задержали в подъезде, рядом с квартирой, где произошли пьяные разборки. Толком объяснить, что она делала в этом доме, пенсионерка не смогла. Для того, чтобы удостовериться, что женщина в самом деле говорит правду и не имеет отношения к кровавому застолью, ее решили доставить в отдел полиции. А здесь что делали? Что я делал? Вот пошла мы... Вон я купил продукты, вот, я вот я купил продукты. Вот, 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 а вот. Говорят, вот. что вы якобы в, этот, в квартире. Вот в Нет, этот... я там не была. Я ничего не видел, ничего не знаю. Я просто мимо проходила. Квартира, где порезали двух человек, давно пользуется дурной славой у местных жителей. Воевать с посетителями притона соседям уже надоело. Говорят, что только в свое время они не предпринимали. Даже родственники махнули рукой на хозяина жилища. Перевоспитывать пожилого человека – дело хлопотное и бесполезное. Пьяные посиделки в этом злачном месте происходили регулярно. То, что очередная драка может закончиться по ножовщиной, было лишь вопросом времени. Двух человек увезли с ножевыми ранениями из вашей квартиры. Ну, что? что произошло у вас? Не знаю. Не помните? Не помню. А руки у вас вот в крови? Упал. Пьяного хозяина квартиры инвалида также увезли в отдел. Возможно, когда он протрезвеет, сможет рассказать все подробности этой ночи. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале.
с продавцом круглосуточного ломбарда ночью поскандалил не вполне трезвый мужчина. Выпроводить его на улицу не удалось. А когда на сигнал тревожной кнопки прибыли сотрудники частного охраннего предприятия, Буян спрятался в своей машине и, как говорится, решил добавить. Документы готовим. Что там, мы не идем? Да. Что значит? Салон автомобиля был буквально завален бутылками со спиртным. Мужчина оказался сильно пьяный, не понимал, что вокруг происходит и чего от него хотят полицейские. Хорошо себя чувствуете? Ох, я ж кай, да? Не ну, еще 100 грамм если налили. Что? 100 грамм если налили. Было я... хорошо. Да, вообще. Я лучше говорю. Ох, я ж. Ну, в таком состоянии куда-то ехать собрались, что ли? Хорошо. Поначалу мужчина был отзывчивым и старался по мере возможности делать то, чего просили полицейские. Машину заглушил, на улицу вышел, но как только узнал, что работница ломбарда написала на него заявление, от добродушия не осталось следа. По-хорошему ехать в отдел полиции он не захотел. Утихомирь с Буяна оказалась непростой задачей, ведь нужно было не просто надеть наручники и любым способом дотащить до патрульной машины, а постараться сделать это как можно деликатнее. Если бы мужчина сразу согласился проехать в отдел полиции за мелкое хулиганство, ему бы выписали штраф не больше тысячи рублей. Зато теперь ему грозит более серьезное наказание за оскорбление представителей власти. Полицейские задержали торговцев суррогатным алкоголем, которые продавали спиртное по всей территории республики. Со складов, расположенных в Казани и в Зеленодольском районе, было изъято несколько тонн спиртного, которое уже было готово к реализации. К счастью, оно не попало на прилавки магазинов. Задержание бутлегеров проводили бойцы отряда специального назначения. Все произошло в тот момент, когда продавец только заключил сделку с очередным оптовым покупателем. Однако партию спиртного так и не успели отгрузить. В ходе проведенных в разных районах Казани и Республики оперативных мероприятий было изъято более 7 тонн фальсифицированного алкогольного продукта на сумму более 2 миллионов рублей. Ассортимент фальшивого алкоголя был весьма широк, от обыкновенной водки до текилы и рома. При этом весь суррогат был маркирован этикетками с известными брендами. Однако, как говорят полицейские, сходство с продукцией официальных производителей было только внешним. Сотрудники полиции установили, что на данную алкогольную продукцию отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, сертификаты соответствия, а также не имелось лицензии на закупку, хранение и поставки спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации. Образцы изъятого алкоголя были от Отправлены на экспертизу. Ее результат оказался однозначным. Употребление подобных спиртосодержащих жидкостей может быть опасным не только для здоровья, но и жизни человека. Разыскивается Никитина Александра Егоровна, 1947 года рождения, которая 15 марта этого года в 19.30 ушла с улицы 2 Аракчинская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Была одета в темно-серый пуховик с капюшоном, на ногах черные сапоги. Женщина страдает расстройством памяти. Поисковому отряду необходимы волонтеры для патрулирования улиц города. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, звоните по телефонам, указанным на экране. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь. А далее тема Сергей Шерстнев и его гости. Добрый вечер, Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. В городе орудуют непонятные док-хантеры. Кто убивает бродячих животных в Казани? Будем выяснять прямо сейчас. Не переключайтесь.